Xin chào tất cả mọi người Như lời đã hứa thì hôm nay Quỳnh sẽ làm cái video ăn mừng 200k sub Và cái món hôm nay Quỳnh ăn là sẽ là món trứng cá tầm đen mà được mọi người yêu cầu nhất Thì ở đây Quỳnh có trứng cá tầm đen caviar Quỳnh đặt mua ở trên web Bây giờ Quỳnh sẽ mở ra cho mọi người xem Đó. Ở đây nó có ghi là caviar nha mọi người Thì bên trong cho mọi người xem Nó màu đen như thế này cái hộp thì nhỏ xíu thôi mọi người và một hộp như vậy á và một hũ như thế này á thì nó chỉ có là 20 g trứng cá tầm mà thôi thì trứng cá tầm thông thường á thì người ta sẽ ăn với lại bánh quy và bánh mì người ta chỉ cần trét lên và người ta có thể là ăn được mình sẽ bỏ phô mai thì ở đây thì mình có hai dạng phô mai một cái là phô mai dạng khối dạng đặc cứng nha mọi người thì mình có thể ăn kèm chung với lại bánh quy còn đây là cái phô mai dạng lỏng ở đây làm sao nó có ghi chữ phô mai nè mọi người có thể dễ tìm dễ dàng tìm mua ở trong tất cả các siêu thị ha và cái dạng phô mai lỏng này thì mình có thể ăn xà lách được luôn thì quỳnh sẽ trét lên chung với bánh mì và quỳnh sẽ bỏ uh, cá hồi và trứng cá hồi lên kèm rau ở đây thì quỳnh ăn kèm mình gồm có xà lách lá hương thảo một ít uh, lá mầm một ít lá mầm và cà chua cà chua thì một chút mình sẽ đem đi sắc sợi cái trứng cá tầm đen này á, khi mà trước khi mình ăn á thì là mình phải để nó ở trong một cái nhiệt độ lạnh và cái nhiệt độ lạnh luôn luôn của nó là 5 độ C à, nha bây mọi giờ người. thì mình sẽ mở cái trứng cá tầm này ra bên trong cho mọi người xem thử nha thì à... mấy cái hũ mà nó làm bằng những cái hũ nhôm như thế này á khi mà mình mở á, thì nó có áp suất á cho nên mình mở nó không có ra cho nên là quỳnh sẽ dùng một cái muỗng và quỳnh sẽ gõ chung quanh cái nắp như thế này để quỳnh tạo cái lực đẩy cho nó quỳnh gõ đằng sau của cái hũ luôn khi đó thì quỳnh chỉ cần dặn một chút xíu là nó có thể ra được rồi và đây là bên trong cái trứng cá tầm trong của trứng cá tầm thì cái trứng cá tầm này á, nó nó là món ăn sang chảnh á, cho nên là nó cũng rất là mình không biết nói như thế nào thì nó cũng rất là kỹ tính cho nên là những cái muỗng bằng inox hoặc là những cái muỗng mà bằng bằng nhôm đi khi mà mình múc vô nó sẽ làm thay đổi màu sắc và hương vị của cái trứng cá này cho nên khi mà người ta ăn á, thì người ta sẽ dùng những cái muỗng bằng nhựa hoặc là những cái muỗng mà bằng gỗ như thế này thì hôm nay quỳnh sẽ dùng một cái muỗng bằng gỗ để quỳnh múc cái trứng cá tầm này cho mọi người xem thử và nó có một cái màu đen huyền luôn mọi người nó có một cái màu đen huyền như thế này của chú đi Quỳnh đã làm xong rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ ăn review cái món này cho mọi người xem nha thì ở đây là cái hũ caviar trứng cá tầm á thì ở đây nó còn là một chút xíu nè nó còn là một chút xíu mình đang kiếm cái muỗng thì bây giờ Quỳnh sẽ dít ra Quỳnh ăn trước để Quỳnh coi cái vị của nó như thế nào nha khi mà Quỳnh hửi lên á thì Quỳnh thấy cái mùi của nó là có cái mùi cá cái mùi tanh của cá 
thì cái trứng cá tầm này là cái trứng cá tầm muối nha mọi người nó đã muối sẵn rồi và những cái trứng cá tầm tươi á, thì lấy ra là phải ăn liền còn nếu mà mình mua hũ như thế này thì nó chỉ bán mình là trứng cá tầm muối để mình về mình bỏ lên bánh mì hoặc là mình ăn chung với bánh quy thôi bây giờ thì mình sẽ ăn cái trứng cá tầm này còn chút thôi mọi người ơi hôm nay ăn trứng cá tầm mà tưởng là ăn hột xoàn kim cương nha mọi người ơi ngậm vô trong miệng á thì nó tan ra liền mọi người và nó có một cái vị mặn của trứng muối nó có một uh, cái mùi nó hơi hơi gọi là hôi 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 giống như là là trứng uh, trứng muối mà lên men vậy đó và nó có một cái vị béo giống như là mình đang uh, ăn cái mỡ của uh, con cá vậy nó béo mọi người nó có một cái vị béo nhẹ chứ không phải là béo nhiều nha mọi người Trời nó mắc quá trời mọi người ơi Nó mắc kiểu này chắc ngày ăn trứng quá <cười> Nhưng mà Cái trọng lượng á Thì quy định cho một người ăn Trong vòng một ngày là chỉ được ăn á là Trên dưới 50 gram thôi Nhưng mà cái hũ hôm nay Quỳnh ăn là cái hũ này nè Là cái hũ này 20 gram nha mọi người Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha Thì cái cái Cái, cái miếng bánh mì này á quỳnh có thể bỏ lên trên thêm một miếng phô mai nữa nhưng mà bỏ lên trên miếng phô mai là bỏ lên trên cái miếng cá hồi là mình để cái này lên để cái trứng cá lên thì nhìn nó sẽ sáng hơn để sẽ sáng màu hơn nhưng mà mình sẽ béo quỳnh dạy dễ một miếng ở dưới thôi bây giờ mời mọi người ăn chung với quỳnh nha uhm. miếng bánh mì bự quá mà không bỏ hết miệng mọi người uhm. Uhm. công nhận hòa quyện ngon mọi người vừa hòa bì quyện của phô mai trứng cá cá hồi cá hồi cá hồi là xong khói nha mọi người và rau nữa nó béo nó béo của trứng cá nó béo của phô mai nó có cái thơm thơm mềm mềm của trứng cá hò của cá hồi của à, cái lá hương thảo nữa bỏ lá hương thảo cho ăn ngon mọi người lúc đầu á mình chỉ ăn là có cái lá mầm thôi cho nên là chưa tát hết hương vị bây giờ thì tát hết hương vị à bây giờ thì mình sẽ ăn tới cái bánh quy mời mọi người ăn bánh quy nha ngon quá chị ngon mọi người cái phô mai chi dừ này thì nó hơi mặn mặn và nó béo bánh quy thì nó giòn trứng cá thì nó béo nó vừa béo của trứng cá tầm trứng cá hồi rất là ngon mọi người đúng là châu âu người ta không ăn cơm mà người ta chỉ ăn bánh mì mà người ta té cái này lên thôi là nhức nhói và bây giờ thì mình sẽ nói luôn là tại sao nó mắc nha mọi người và mình mua cái này bao nhiêu tiền thì cái cá tầm á thì là nó có thời gian sinh trưởng rất là lâu từ 20 nuôi nó cho tới năm 20 năm á, thì nó mới bắt đầu là nó đủ tuổi trưởng thành để sinh sản và cái thời gian sinh sản của nó đó, thì nó tuần hoàn từ 6 từ 8 đến 10 năm để mà nó có thể sinh sản được một lần do nó khó nuôi và nó sinh sản rất là lâu bởi vậy khi mà mình thu hoạch được trứng của nó thì cung không đủ cung cấp cho cầu và cái lượng người ta đi mua để ăn thử cái trứng cá này ngày càng nhiều cho nên cái giá thành nó đội lên rất là nhiều luôn mọi người thì hồi xưa thì người ta không có nuôi cái tầm như bây giờ thì người ta đánh bắt 
ở ngoài biển ở ngoài sông và có tổng cộng là 18 loại cá tầm khác nhau và cái giá tiền bán thì cũng khác nhau của cái trứng cá này là do mỗi nơi nó sống và nó ăn cái nguồn thức ăn khác nhau cho nên cái trứng cá nó có vị ngon và vị đậm đà khác nhau hôm nay thì quỳnh mua cái trứng cá này không phải là cái trứng cá mắc nhất nhưng đối với quỳnh là quá mắc quỳnh mua một hộp như thế này 20g một man 2 triệu quỳnh mua hai hộp 40g 4 triệu tiền việt nam đồng nha mọi người quỳnh mua như vậy cho nên nó phi ship đến nhà quỳnh tính ra là nó bán nửa ký lô là 50 man 100 triệu và một ký lô là bố một ký lô là 200 triệu thì đây không phải là loại cá tầm mắc nhất và loại cá tầm mắc nhất giá có thể lên đến là 2 tỷ cho một ký nó tới 18 loại là mọi người hôm nay mình chỉ review cái loại quỳnh ăn là loại bình thường và rẻ nhất thôi mình ăn để mình cảm nhận được ừ, cái trứng cá tầm như thế nào thôi chứ làm gì có đủ tiền để mà mua cái loại cao cấp nhất mà ăn mọi người thì quỳnh thấy á, nếu như mà bạn nào muốn ăn thử á, thì nên mua cái loại của quỳnh ăn mình thấy cũng tạm được nhưng mình nghĩ là người lớn mình ăn thì sẽ thích còn những em bé nó ăn thì nó sẽ không thích đâu bởi vì nó có cái mùi rất là đặc biệt giống như mùi mắm như mọi người ơi và bây giờ mình mời mọi người ăn tiếp với quỳnh nha ừ uhm. <cười> Wow. Quỳnh thấy ăn với bánh mì hay ăn với bánh quy đều ngon Ăn với bánh mì á Thì nó có vị mềm Của bánh mì Và nó có um, Phô mai nó giống như bên Việt Nam mình là mình ăn um, bánh mì vậy đó Còn mình ăn với bánh quy thì nó hơi lạ Ừm mm. Ừm mm. ăn trứng cá tầm mà tưởng ăn hộp xoàn không mọi người mắc quá mắc một hộp 20 mươi gram mà một man bye bye <cười> bye bye quỳnh chưa ăn xong ảnh mấy bài cô chú kỳ quá sao đợi mẹ xíu đi mẹ ăn nè đu, đu, đu. Đu, thì hôm nay review món thanh chảnh cho mọi người coi thôi nhưng mà chưa biết tới chừng nào mới có tiền mua ăn lại nha uhm. Uhm. và đây á thì Quỳnh thấy á, ở trên YouTube người Việt Nam mình á làm kênh về ăn trứng cá tầm này Quỳnh thấy hình như mới có hai ba video vậy ở Nhật nó bán rất là nhiều mà mua trên web mới có chứ Quỳnh thấy ngoài cửa hàng không có bán ừ. bye 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 còn hai cái mà mọi người ăn chung với quỳnh nha cái đèn của quỳnh nấy chối quá mọi người không biết sao anh lấy chừng ghế chừng quỳnh cái cuối cùng mọi người à
hay Quỳnh ăn nhưng mà Quỳnh ít nói Là bởi vì Quỳnh muốn cảm nhận được hương vị của đồ ăn Xém tí nữa nó lộn hương vị tình yêu nè <cười> Với lại cái thứ hai kể mọi người nghe Mỗi lần mình lên mình review đồ ăn á Thì Quỳnh hay muốn nói hết những cái món đồ ăn đó Nó có cái gì cái gì cái gì Thì có một số cô chú anh chị lên nói với Quỳnh á Trời ơi Quỳnh ơi Quỳnh làm cái kênh của Quỳnh Sao giống cô giáo dễ sinh vật quá <cười> Quỳnh nghe Quỳnh mặt cười Trời ơi cười muốn xỉu luôn á trước khi đi ngủ mà đọc mấy cái comment nhiều bởi mình nói quỳnh suy nghĩ mà quỳnh cười muốn xỉu ngủ không được luôn mọi người ơi <cười> thì cái video của quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của quỳnh nếu mọi người thấy thích cái kênh của mẹ con quỳnh hãy bấm đăng ký like share ủng hộ kênh giúp hai mẹ con quỳnh nha quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai mấy bye Yeah, 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 yeah